En el último año, según los índices que aparecen en los medios, dice que la carne aumentó un 65%. ¿Cómo lo vivís vos en la carnicería, Lichi, en este último año? Sí, sí, exactamente. Eh, hubo incrementos en, en los cortes de carne en gancho. Eso nos llevó a tener que incrementar los, los cortes eh, más específicos, ¿no? Eh, después tener los cortes económicos, que eso se mantienen dentro de todo más o menos en un precio eh, económico, vamos a decirle, sobre bajo el costo de lo que sale de la carne en media real gancho, ya para que la gente lo, lo pueda aprovechar y llevar, porque si no, siempre, siempre te va quedando ese resto de carne, ¿viste? Pero sí, hubo, hubo un incremento de entre el importante. 60 y 65% importante. ¿Cada cuánto tiempo aumenta? ¿Cada dos meses o aumenta de golpe cada tres, cuatro meses? ¿Lo va haciendo de a poco? ¿Cómo es el incremento? Y el incremento hubo en el mes de eh, febrero, eh, cada 15 días había un, un aumento. Cada 15 días arrancó así, después se fue en marzo, eh, una semana, eh, dos aumentos, en una semana. No eran grandes los aumentos, pero en sí, eh, cada vez tenías que ir moviendo y claro. borrando la pizarra y haciendo una pizarra nueva. ¿Por qué aumenta la carne? Supuestamente lo que yo pregunto, también como vos me pregunto también, eh, ¿por qué aumenta la carne? Eh, lo que a mí me dicen desde eh, mi proveedor, que yo le compro directo a un productor, ese productor tiene que mandar la carne de su campo al frigorífico y el frigorífico también tiene su, su cobro porque tiene sus empleados, sus gastos. Su costo operativo. Y demás, eh, me dice, bueno... Hay incrementos tanto en la alimentación del animal y tenés después variación de calidad también. Claro. Tenés variación de calidad eh, en lo que es distinta hacienda o el animal que vos querés requerir para, para tu carnicería. Claro. Ante el aumento del costo de la carne, ¿la gente qué hace? ¿Compra menos o compra de menor calidad? ¿Cómo se va manejando en su compra diaria o semanal? Y bueno, yo manejo eh, una calidad, uh -huh. yo tengo simplemente una calidad. Y sí, la gente viene y trata de buscar dentro de, del precio y la calidad y compra según al bolsillo, compra según al bolsillo. Si bien te preguntan cuánto está un kilo de milanesa, un kilo de pulpa, un kilo de asado y generalmente te dice, bueno, dame por 500. Eh, tengo algunos que bueno dice, bueno, necesito hoy, tengo, somos cinco a comer, eh, necesito dos kilos y medio, bueno, dame los dos kilos y medio. Y bueno, así, según, hay variaciones claro. y, y la gente, pero generalmente más te piden dame, dame por 500 o dame por, bueno, o dame por mil. Claro. Y ponen de una plata, así sea menos cantidad. Claro, claro, porque o sea, en el momento que vienen a comprar y eso, claro. no están eh, sacando cálculo a ver cuánto sale un kilo y medio, cuánto sale un kilo 800, entonces te piden, bueno, mira, tengo en el bolsillo 800, dame por 800, sí. dame por 500, así. ¿El asado cada cuánto tiempo lo come la familia? Y generalmente se está vendiendo más el fin de semana, uh -huh. más el fin de semana. Eh, van rotando, no, no siempre todo viene en todo el fin de semana. Claro. De cierto, de cierto cliente, todo el fin de semana lleva el asado. Eh, no, eso, eso se fue perdiendo, de a poquito se fue perdiendo. O fueron eh, buscando, a ver, bueno, este fin de semana no hacemos asado, eh, hacemos pizza, ¿me entendés? O tarta, qué sé yo. Claro. Cambiaron el menú que lo que siempre se hacía, viste, eh, el asado. Eh, hoy, al, hoy por hoy, en la situación económica que estamos viviendo, con todos los aumentos que, que vamos requiriendo día a día, porque esto es día a día, te digo día a día porque hoy incluso me habla el productor eh, diciéndome que cuánto voy a querer para mañana, para el pedido de mañana, y ya aumentó 7 pesos más hoy el kilo de carne en el gancho. Lichi, la señora que antes venía y se llevaba ya la milanesa rebosada, hecha, ¿ahora viene y compra la pulpa o sigue llevándose un poquito menos de milanesa ya preparada? Y eso varía eh, según el cliente, ¿viste? Viene y hay gente sí que te lleva los bifes uh -huh. porque los lo quiere hacer a gusto en la casa y otra clientela no porque ya tiene que pensar en gasto de huevo, condimento, pan rallado, o sea, tenés varios varios pasos e incluso tiempo también para hacer la milanesa. Ya sé que bueno ahora los tiempos de la escuela son diferentes, hay más tiempo para llegar a casa y elaborar. Y bueno, sí, sí, eh, o sea, buscan 
buscan así, viste, algunos te piden bife claro. y otros te piden, bueno, ya la, la milanesa hecha, te piden la milanesa hecha. Sí. Lichi, para terminar, ¿cuál es eh, el refrán de la carnicería? ¿La carne? La carne es una mantequita, es una mantequita, como dice mi amigo el cubano. <risa>